Halo, pemirsa langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Saya David San Ovel kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa Kementerian Perindustrian menghimbau industri farmasi mulai mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain pasca merbaknya wabah virus corona. Himbauan tersebut dilakukan lantaran impor bahan baku obat dari China sangat dominan. Pasca merebaknya wabah virus corona di China, beberapa sektor di industri manufaktur mulai terdampak salah satunya sektor farmasi. Industri farmasi mulai kesulitan dalam mendapatkan bahan baku obat yang selama ini didominan diimpor dari China. Selain kesulitan bahan baku, industri farmasi juga mendapat sentimen negatif dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah terjadi dalam sepekan terakhir. Bahkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika sempat menembus ke level 14.400-an. Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Farmasi atau IKTF Kementerian Perindustrian Muhammad Tayyam kepada media mengatakan, pemerintah menghimbau industri farmasi mulai cari alternatif sumber bahan baku dari negara lain karena adanya wabah virus corona ini. Himbauan tersebut dilakukan lantaran impor bahan baku obat dari China mencapai 60 persen, peralihan sumber bahan baku ke negara lain dijalankan untuk rencana jangka menengah dan panjang. Adapun pemerintah akan terus mendorong adanya investasi pada industri bahan baku obat terkait kemandirian pasokan bahan baku obat ini sudah mulai dikejar holding farmasi BUMN. Lewat sinergi penggabungan farmasi plat merah PT Kimia Farma TBK atau KF menargetkan akan menekan ketergantungan bahan bakar obat atau BBO hingga 15% di 2021. Pasalnya selama ini sekitar 90% bahan baku obat atau BBO KF masih diimpor dari China dan India. Ditargetkan 2021 impor bahan baku obat dapat ditekan menjadi 75 persen. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik jejak infeksi corona di industri farmasi. Kita akan ingin tahu lebih dalam, kita ingin tahu lebih detail bagaimana dampaknya mewabahnya virus corona dalam beberapa waktu terakhir terhadap industri farmasi di Indonesia. Nah untuk membahasnya sudah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia ada Bapak Vincent Haryanto yang merupakan Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi GP Farmasi. Kita akan langsung sapa saja Pak Vincent, apa kabar Anda Pak? Baik Pak David Ya Pak Vincent terima kasih atas waktunya sudah meluangkan uh, waktu juga ini di IDX Channel kita ingin tahu uh, update terkini nih Pak Vincent uh, bagaimana kondisi terkini industri farmasi pasca merebaknya wabah virus corona sebelum Baik. dan sesudah juga yang Indonesia dinyatakan positif Baik <tuh> uh, kalau kita membahas mengenai bahan baku dan industri farmasi Mungkin kita flashback dulu bagaimana keadaan China di bulan Januari karena kita tahu bahwa dari 95% bahan baku yang kita impor itu berasal sebagian besar dari China, sebagian lagi dari India. Kita memulai karena bagaimanapun juga ada hambatan sejak awal, sejak hari raya Imlek. di akhir bulan Januari seperti biasa tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada masalah dalam arti seminggu dua minggu tidak produksi tidak ada masalah kebetulan eh, di akhir Januari awal Februari muncullah eh, virus Corona ini gitu jadi berhentinya produksi stopnya karyawan untuk pergi ke kantor dan sebagainya menjadi berkepanjangan ditunda seminggu kurang seminggu lagi ini yang menimbulkan dampak eh, hambatan dari industrinya sendiri untuk bahan baku ini awalnya dari situlah memang setelah itu ada hambatan-hambatan lain misalnya mengenai transport nah ini juga baik transport barang maupun transport dokumen seperti kita ketahui kalau kita memang impor barang tidak hanya barangnya sendiri tapi karena ini bahan baku obat harus memenuhi semua dokumen yang dibutuhkan tapi setelah itu kita cukup optimis karena dari gabungan perusahaan farmasi dan badan pengawas obat dan makanan 
kita sudah sepakat bahwa kita harus bisa mengatasi masalah ini. Jadi pada waktu itu dibicarakan ada janji atau ada konfirmasi dari pihak Badan POM untuk memberikan kemudahan. Nah inilah yang kita cukup optimis. Tidak hanya di Badan POM sendiri, tetapi juga koordinasi dengan pihak cukai. Karena semua barang masuk, semua dokumen dan sebagainya ada di tangan bea cukai. Koordinasi inilah yang membuat kita cukup optimis. Sampai dengan kemarin, jadi setelah akhir Januari, Februari, sekarang Maret, apa yang sudah dilakukan oleh baik industri farmasi di Indonesia maupun pedagang besar bahan baku obat. Jadi kita sudah mencoba untuk menelusuri, jadi kesimpulan pada waktu rapat itu dilakukan, kesimpulannya adalah bahwa di Indonesia sendiri stok bahan baku maupun stok obat jadi, obat jadinya sendiri dikatakan bahwa sampai dengan Maret, April kita masih tersedia. Itu pun untuk yang fast moving, iya. untuk slow moving masih bisa sampai dengan bulan Juni maupun Juli. Nah, kemarin kita sudah coba untuk cek di China sendiri, mereka mengatakan bahwa mereka sudah memulai aktivitas, mm-hmm. baik karyawan yang masuk kantor maupun produksinya. Jadi saya kira ini sesuatu yang kita harus hadapi dengan optimis, meskipun tentu tidak bisa disamakan dengan keadaan-keadaan normal. Iya. Tapi kalau kita bau membau dari pihak pengus- pelaku usaha, asosiasi, pihak China sendiri, pihak badan POM, pihak pihak cukai, saya kira kita bisa mengatasi masalah ini. Baik, dari rangkaian yang sudah Anda ceritakan tadi Pak Vincent, mulai dari kondisi China, kemudian yeah. kondisi terkini di Indonesia untuk industri farmasi, uh, dengan upaya-upaya yang dilakukan, kelangkaan bahan baku ini bisa diminimalisir. Ya, jadi saya akan mengatakan bahwa bukannya tidak akan ada gangguan. Oke. Okay. Ya, kita tidak mungkin naif mengatakan oh tidak ada gangguan sama sekali sih mestinya enggak. Tapi kita sudah mencoba untuk mengatasi. Kalau kita cek sekarang faktanya karena orang bilang ya jangan bilang cukup-cukup saja. Mm-hmm. Tapi seperti kemarin Menteri BUMN misalnya mencek salah satu produsen BUMN yang terbesar eh, Kimia Farma beliau juga sudah mencek dan mendapatkan konfirmasi bahwa tidak akan ada kesulitan ataupun kelangkaan eh, obat eh, di Indonesia saya kira itu sudah merupakan suatu gambaran keyakinan janji uh-huh. yang akan diusahakan semaksimal mungkin saya kira. Baik. Pak Vincent menarik kita akan jeda di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas. Uh, saya tertarik ini uh, dengan uh, pernyataan Anda tadi 95% ini uh, impor bahan baku itu dari China, sisanya dari India. Apakah memang uh, di dalam negeri domestik tidak bisa dipenuhi untuk sekian persen paling tidak untuk bahan baku. Tapi nanti kita akan lanjutkan, kita Baik. akan jeda terlebih dahulu. Dan mau bersama bersama kami Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Market Review, Mirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana perkembangan investasi industri farmasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tawar Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2017, 2018, dan 2019, trennya cenderung mengalami peningkatan. Di 2017, ada di angka 53 0,76 triliun rupiah 2018 di 53,95 triliun rupiah naik tipis sementara di 2019 ada di angka 60,9 triliun rupiah mengalami kenaikan yang
yang cukup signifikan. Kita akan coba lihat juga ke grafis selanjutnya investasi alat kesehatan ini di 2017 sampai dengan 2019 pertumbuhannya seperti apa. Di 2017 untuk investasi alat kesehatan ini mencapai 18,7 triliun rupiah. Di 2018 ini mencapai 26,2 triliun rupiah dan di 2019 ini mencapai 29,5 triliun rupiah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Vincent Haryanto merupakan Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi GP Farmasi. Pak Vincent, kita lanjutkan kembali. Baik. Ini uh, fokus kepada bahan baku, Pak. Tadi hmm. Anda katakan 95 persen kita uh, dari China, sisanya ada dari India. Apakah memang untuk bahan baku dari domestik uh, memang tidak tersedia atau hmm. tidak diproduksi sehingga ketergantungan <tuh> industri farmasi terhadap bahan baku impor ini sangat besar sekali, Pak Vincent? Yeah. Uh, perlu saya clarify hmm. bahwa Sementara ini hmm. Indonesia mengimport 95 persen bahan baku farmasi, ya. uh, bukan hanya dari China. Hmm. 95 persen itu terdiri dari China maupun India. Oke, okay. sisanya dari, yang 5 persen? Dari Eropa. Okay. Kita masih uh, mengimport dari Eropa juga. Begitu. Ada kesimpulan tidak Pak? 100 persen kita impor ini atau? 95 persen. 95 persen. Ya. Artinya hmm. tadi yang Pak David katakan bahwa kita sudah mulai sebenarnya hmm. untuk memproduksi bahan baku di Indonesia. Kalau kita ingat pada waktu investasi asing di Indonesia, di mana Indonesia memberikan kemudahan kepada mereka, tetapi mereka sudah menjanjikan setelah mereka beroperasi lima tahun, mereka harus memproduksi minimum satu bahan baku di Indonesia. Pada awalnya memang itu terlaksana. Artinya di Indonesia sendiri pada saat multinational company memproduksi bahan baku farmasi di Indonesia sudah ada sekitar 25 sampai 30 perusahaan farmasi asing yang meskipun masing-masing memproduksi satu bahan baku mm -hmm. jadi artinya ada 25 sampai 30. Itu sudah dimulai. Kemudian ada beberapa yang independen kita sudah memproduksi paracetamol misalnya, kita sudah memproduksi amoksisilin. Dari masing-masing multinational company sudah memproduksi minimum satu item, biasanya item yang mereka pergunakan sendiri. Jadi sebenarnya di tahun 70, 75, 80 sebetulnya kita sudah mempunyai. Nah, tetapi memang perkembangan di China maupun di India ini demikian pesat. Sehingga secara kuantiti memang untuk produksi di Indonesia jumlahnya sedikit. Nah, kita tahu secara bisnis tentunya kalau kuantitinya sedikit, ya. harganya bisa lebih mahal dan hmm. sebagainya. Apa yang menjadi kendala Pak Vincent untuk kita memproduksi bahan baku ini? Apakah ya. memang uh, bahan uh, yang menjadi dasar bahan baku ini memang tidak tersedia di Indonesia ya. dan kita harus impor? Ya. Uh, kita mesti clarify dulu uh -huh. bahwa yang kita sebut uh, obat, kemudian bahan baku farmasi yang kita sekarang sedang bicarakan uh -huh. adalah bahan baku yang sifatnya chemical. Okay. Jadi memang ada beberapa, kan kita punya source bahan baku yang cukup melimpah. begitu. Uh -huh. Nah, sebetulnya itu merefer pada herbal, pada tanaman. Okay. Ya, ini yang kita maksudkan tentu bahan baku uh, chemical. Begitu. Jadi memang kalau dilihat dari sisi uh, apa yang harus dibuat oleh industri farmasi, mm -hmm. ya tentunya bahan baku chemicals ini yang harus diperhitungkan. Kalau memang kita produksinya quantity kecil, tentu harganya naik. Nah kemudian kita bandingkan bagaimana kalau kita impor sementara dari China dan India masih memberikan sesuatu yang lebih baik. Jadi kita sementara ini memang terpaksa masih impor. Meskipun tadi saya katakan kita sudah memproduksi paracetamol, mm -hmm. kita sudah memproduksi ampicillin, amoxicillin, masing-masing multinational company sudah memproduksi bahan-bahan baku yang meskipun itu dipakai untuk sendiri, tetapi saya kira sudah ada. Nah setelah itu kemudian mereka tidak memproduksi lagi. 
Nah sekarang ini sebenarnya yang saya ingin kemukakan adalah langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah hmm. baik dari Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan karena masalah industri bahan baku ini kita secara teknologi masih harus bekerja sama Baik. dengan luar. Oke, okay. artinya ada dampak positif juga tidak sih Pak Vincent ketika adanya wabah virus corona, uh, ada soft terapi lagi nih mengingatkan lagi uh, informasi masih sangat uh, tergantung kepada bahan baku impor. Betul. Jadi dengan adanya coronavirus ini minimum mendesak ataupun mengingatkan kembali hmm. Kementerian Kesehatan, Badan POM untuk merelaksasi aturan yang normal sehingga mereka juga sudah menjanjikan bahwa oke okay, kita akan berikan kemudahan kepada pelaku usaha farmasi. Baik. Pak Vincent, selain dari bahan baku, mewabahnya virus corona ini juga mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Formasi ini juga cukup tergantung atau memiliki korelasi yang cukup erat dengan pergerakan nilai tukar ini. Ya, mm -hmm. tidak bisa dikatakan tidak, itu pasti, mm -hmm. pasti. Kalau kita impor harga bahan baku, satu dolar tiga belas ribu tiga belas ribu lima ratus ya akan berbeda kalau kita import bahan baku satu kilo satu dolar kalau kursnya sekarang menjadi empat belas ribu tentu akan mempengaruhi eh, kalkulasi harga obat jadinya gitu. tapi melakukan hedging tidak sih pak untuk eh, kalau kami lihat dari anggota kami sendiri sebetulnya memang tergantung uh -huh. Kalau memang ini kan hedging ini kan masalah kos, yeah. kemudian masalah e, berapa sih hitung-hitungannya itu. Jadi bisa memungkinkan untuk melakukan hedging, bisa juga sulit tergantung dari margin daripada yang bisa diperoleh hmm. misalnya. Ya kalau memangnya itu bisa dilakukan tentu itu tindakan pengamanan yang baik. Tapi apakah itu memungkinkan dari segi perhitungan hmm. tentu dari teman-teman kita baik dari industri farmasi yang yeah. juga mengimpor langsung ataupun dari pedagang bahan baku baik. obat. Oke Pak Vincent kita masih punya satu segmen lagi di segmen terakhir nanti kita akan coba bahas outlook dari industri farmasi di 2020 dan yang terbaru adalah dengan uh, adanya wabah virus corona dan Indonesia dinyatakan sudah positif. Ini mempengaruhi tidak uh, permintaan akan obat-obat tertentu. Nanti kita akan lanjutkan kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa telah bersama kami Marga Rivi akan segera kembali. Sesa Terima kasih untuk anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas jejak infeksi corona di industri farmasi. Pak Vincent, kita lanjutkan menarik ini Pak. Baik. Dengan uh, mewabahnya virus corona dan Indonesia sudah dinyatakan positif beberapa waktu yang lalu dan kita sama-sama berharap ini uh, jumlah kasus kemudian yang terinfeksi tidak semakin meluas. Yang saya ingin tanyakan adalah uh, dengan kondisi yang ada saat ini ada terjadi peningkatan tidak Pak dari sisi permintaan untuk obat-obat ya. tertentu <tuh> baik uh, saya ingin memulai dulu dengan uh, BPJS hmm. dengan jaminan kesehatan nasional pada saat itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa kebutuhan untuk obat-obatan di Indonesia pasti meningkat jadi secara kuantiti permintaan itu meningkat. Uh -huh. Nah sekarang dengan wabah virus corona, oh, seperti tadi yang Pak David katakan, kebutuhan untuk obat-obat terutama obat-obat tertentu ya pasti akan meningkat, pasti akan meningkat. Tetapi tentu itu masih bisa uh, kita atasi lah peningkatan permintaan tersebut. Memang kalau kita lihat dari peningkatan kuantiti sejak BPJS yang sebenarnya menjadi problem uh -huh. lebih kepada finance-nya. Ini yang merupakan yeah. problem yang dialami oleh teman-teman kita di industri farmasi maupun pedagang besar farmasi dan pedagang besar farmasi bahan baku. 
dari segi kuantiti sendiri peningkatan itu saya kira masih bisa diatasi dan sebetulnya merupakan sesuatu yang positif yeah. karena memang permintaan itu menjadi lebih meningkat mm -hmm. tetapi masalahnya apakah hambatan atau kesulitan di dalam sisi financing bisa diatasi baik uh, bagaimana anda melihat Outlook dari industri farmasi di Indonesia di 2020 ini, Pak Vincent, uh, di tengah adanya wabah virus corona, kemudian nilai tukar rupiah yang melemah terhadap uh, dolar Amerika Serikat. Kemudian di sisi lain, pemerintah juga sudah melakukan berbagai langkah antisipasi uh, dengan stakeholder terkait untuk meminimalisir dampak. Kemudian kemarin juga sudah dibentuk uh, holding BUMN uh, farmasi ini, Pak Vincent. Iya. Yeah. Baik. <tuh> Secara keseluruhan, langkah-langkah yang sudah dilakukan, baik seperti kemarin yang dilakukan oleh Pak Erik, Menteri BUMN kita, untuk mencek keadaan stok misalnya di kimia farma. Hmm. Saya kira itu sesuatu langkah untuk secure, untuk melihat apakah memang akan terjadi sesuatu dampak yang di kemudian hari menyulitkan kita. Saya ingin mengatakan bahwa tentu tanpa virus, Corona ya mungkin tidak uh, di, mengalami kesulitan dengan adanya virus corona ini pasti akan ada banyak kesulitan karena tidak hanya intern kita tetapi dampak-dampak dari luar itu kalau dalam kaitannya dengan holding uh, di BUMN saya kira itu uh, lebih intern ke BUMN itu sendiri hmm. tapi saya yakin bahwa Kementerian BUMN akan bisa memacu atau memperbaiki atau menjadi lebih baik lagi dan menurut saya sih tidak menimbulkan suatu pengaruh yang negatif mm -hmm. saya kira justru akan lebih positif, positif dengan mengkoordinasikan kita kan hanya ada empat jadi kimia farma mm -hmm. eh, indofarma papros dan biofarma yeah. saya kira eh, tidak menimbulkan sesuatu yang negatif bahkan kita berharap bahwa usaha itu adalah untuk memperbaiki kinerja maupun langkah ke depan. Oke, okay, salah satu uh, mungkin dikatakan uh, salah satu tujuan dari pembentukan holding farmasi adalah untuk menekan ini uh, persentase dari bahan baku uh, impor. Bagaimana Anda melihat upaya ini? Uh, sesuatu yang dikoordinir dengan baik hmm. tentunya akan mengeliminasi langkah-langkah yang tidak perlu, hmm. itu saja sebenarnya jadi apapun apakah itu e, distribusi apakah itu impor bahan baku, kalau memang ini bisa dikoordinasi, tentu akan lebih baik dibandingkan dengan mereka jalan sendiri-sendiri hmm. saya kira itu, jadi koordinasi, holding ini tentunya kalau memang ini berhasil dengan baik akan pasti akan menjadi lebih baik saya kira itu hmm. Peluang dari industri formasi Pak di 2020 ini akan lebih baik dibandingkan dengan 2019? Ya, kita berharap bahwa virus corona ini tentu tidak berjalan terus-menerus. Ya. Jadi setelah kita melakukan satu langkah untuk mengatasi ini, tentu akan ada goncangan kiri, goncangan kanan. Tapi setelah itu kami masih yakin, bahwa industri farmasi, pasar farmasi akan tetap berkembang dengan baik. Ya, uh, Pak Vincent ini uh, terkait juga dengan beberapa informasi yang berkembang, Pak. Uh, ada beberapa, uh, tadi Anda katakan, yang tergabung dalam uh, BUMN Farmasi. Uh, ada, katakan juga ada biofarm. Uh, ini lebih ke arah untuk uh, mengarah kepada uh, produksi dan pembuatan dari uh, obat virus corona. Ada perkembangan terakhir tidak Pak? Atau bagaimana Anda melihat yeah. uh, langkah ini? Yeah. Sebenarnya kalau dari empat uh, badan usaha hmm. yang tergabung BUMN yang sekarang menjadi holding, yang sebenarnya lebih fokus kepada pembuatan yang terkait dengan hmm virus itu adalah pembuatan vaksin di biofarma Bio bukan berarti bahwa uh, BUMN yang lain tidak bergerak juga di bidang uh, antivirus 
Contoh misalnya Baik Kimia Farma maupun Indofarma Juga sudah melakukan impor dari obat-obat antiviral Tetapi ini tidak menutup hanya BUMN saja Juga banyak atau sudah dilakukan usaha Baik impor maupun local manufacturing untuk obat-obat antivirus. Hmm. Jadi tergantung daripada pengembangan masing-masing industri. Hmm. Jadi baik BUMN, sementara ini misalnya Kimia Farma maupun Indofarma, melakukan impor, tetapi juga ada pihak-pihak swasta yang melaku, baik melakukan impor yeah. maupun sudah memulai industri obat anti retroviral mm-hmm. di Indonesia. Ini sudah dilakukan. Okay. Jadi tidak tertutup hanya untuk BUMN saja. Baik. Tapi industri-industri lokal pun baik yang sudah dimulai di Semarang misalnya mm. sudah akan memproduksi juga secara lokal meskipun itu dimulai dengan impor mm-hmm. tetapi untuk obat-obat anti retroviral. Baik. Pak Vincent ini terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya dan semoga juga menjadi referensi juga ini terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia karena dari beberapa pemberitaan formasi tampaknya terpukul nih dengan uh, corona terutama dari sisi bahan baku dan tadi juga sudah Anda jelaskan kondisi realnya seperti apa dan semoga bisa menjadi referensi bagi para investor Baik. semua. Terima kasih Baik. Pak Vincent atas waktunya dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama rekan Pak Vincent Haryanto merupakan Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi, Farmasi GP Farmasi. Dan tepat di tempat Anda karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.